வணக்கம் நான் உங்கள் உடையாள் இந்த கொரோனா லாக்டவுன் பிரச்சனையில நிறைய பேரு ஆண் குழந்தைங்களை வச்சிருக்கிற நிறைய தாய்மார்கள் தந்தைமார்கள் கண்டிப்பா வந்து ஹேர் கட் ப்ராப்ளம் ஆன சஃபர் ஆயிட்டு இருப்பீங்க பெரியவங்க எப்படியாவது மாஸ்க் போட்டுட்டு ஹேர் கட் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க வெளியே சலூனுக்கு போய் ஆனா குழந்தைங்களை ஸ்ட்ரிக்டா வெளியவே கூட்டு போக முடியாமதான் சிட்டில கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் சிட்டி சைட்ல கொரோனாவோட தாக்கம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறனால குழந்தைங்களை வெளியே கூட்டிட்டு போறதே கிடையாதுங்க எந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவும் குழந்தைங்களை நாங்க வெளியே கூட்டிட்டு போறதே இல்லை அப்படி இருக்கும் போது குழந்தைங்களுக்கு எப்படி ஹேர் கட் பண்றது சலூனுக்கு எப்படி கூட்டு போறதுன்றது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருந்தது என்னோட பசங்களுக்கு நானே தான் எங்க வீட்டுல ஹேர் கட் பண்ணேன் நான் எப்படி ஹேர் கட் பண்ணினேன் அப்படிங்கறத உங்களுக்கும் செஞ்சு காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க வாங்க பாக்கலாம் வீட்டுல ட்ரிம்மர் இருந்தா ட்ரிம்மரை வச்சு ஃபுல்லா மில்ட்ரி கட் மாதிரி நீங்க பண்ணிடுவீங்க கண்டிப்பா அது ஒரு பிரச்சனையே இருக்காது ஆனா நான் சொல்ல போறது ட்ரிம்மர் இல்லாதவங்களுக்கான வீடியோ தான் இது ட்ரிம்மர் இல்லாம சிசர் அண்ட் சீப்பு வச்சு எப்படி ஹேர் கட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நான் இதுல காட்ட போறேன் ஏன்னா எங்க வீட்டுல ட்ரிம்மர் கிடையாதுங்க நான் இதுவரை என்னோட பசங்களுக்கு சீப்பு வச்சுதான் நான் ஹேர் கட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் வாங்க பாக்கலாம் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா ஹேர் கட் பண்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தலையில தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணி தான் ஹேர் கட்டிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஆனா எனக்கு ஹேர் ட்ரையா இருந்தாதான் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஹேர் கட் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற லெவல் தெரியும் சோ அதனால நான் தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்றது கிடையாது உங்களுக்கு எப்படி வசதியோ நீங்க அப்படி பண்ணிக்கோங்க எப்பவுமே ஃபர்ஸ்ட் ஹேர் கட் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நான் பேக் சைட்ல தாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் கடையில சலூன்ல எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நான் இதுவரை பார்த்ததும் கிடையாது எந்த யூடியூப் சேனல்லையும் நான் ஹேர் கட் பண்ணத பார்த்ததே கிடையாது சோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே ஹேர் கட் பண்றத ஃபர்ஸ்ட் பேக் சைட்ல இருந்து தான் நான் ஆரம்பிப்பேன் பேக் சைடு கட்ல எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடிய வந்து கம்மியாக்க முடியுமோ அந்த வேலையை தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவேன் எடுத்ததுமே நம்ம லெவல் பண்ணி கட் பண்ண முடியாது ஏன்னா நம்ம ஹேர் கட்டிங்ல எக்ஸ்பர்ட் கிடையாது ஸோ அதனால நான் ஃபர்ஸ்ட் நிறைய வால்யூமா இருக்கிற டென்சிடா இருக்கிற முடிகளை வந்து கம்மி பண்ணுவேன் முக்கியமான விஷயம் நீங்க சீப்பு அண்ட் சிசர் வச்சு நீங்க ஹேர் கட் பண்ணும்போது உங்களோட சீப்பை கீழே இருந்து மேல் பக்கமா சீவி கிட்டே தான் நகர்த்தி கிட்டே தான் நீங்க ஹேர் கட் பண்ணணும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் முடியோட டென்சிட்டி குறைக்கும் போது வேணா நீங்க எடுத்து எடுத்து சீப்பை நகர்த்தாமலே அங்கங்க பேட்ச் பேட்சா முடியோட டென்சிட்டியை ஃபர்ஸ்ட் குறைச்சிடுங்க ஓரளவுக்கு நீங்க முடியோட ஹைட்டை ஷார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா கீழே இருந்து மேல் பக்கமா சீப்ப சீவி கிட்டே தான் ஹேர் கட் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ஒரே லெவலா பாக்குறதுக்கு முடி கட் ஆயிருக்கும் அப்புறம் இந்த காதுக்கு பேக் சைட்ல இருக்கிற முடிய நீங்க கட் பண்ணும் போது ரொம்ப குட்டி சிசரா இருந்ததுன்னா ரொம்பவே ஈஸியா இருக்கும் நான் பெரிய சிசர் வச்சு கட் பண்ணதுனால எனக்கு கஷ்டமா இருந்தது நீங்க குட்டி சிசர் எடுத்து நீங்க கட் பண்ணிக்கோங்க சோ அதுக்கப்புறம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பேக் சைட்ல நான் முடிய ஓரளவுக்கு டென்சிட்டி எல்லாம் குறைச்சிட்டேன் நீங்க உச்சியில இருக்கிற முடியையும் கீழே நான் பேக் சைட்ல ட்ரிம் பண்ணிருக்கிற முடியையும் உங்களுக்கு தீப்பிட்டு எடுத்து காட்டுறேன் கட் பண்ண சைடு முடியோட லெவலையும் கட் பண்ணாத சைடு முடியோட லெவலையும் பாக்குறதுக்கு நல்லாவே தெளிவா தெரியுது இல்லையா இந்த லெவல நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே தான் ட்ரிம் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் கீழே பேக் ஹெட்ல இருந்து மேல போக 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 முடியோட ஹைட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூடிக்கிட்டே போகணும் கழுத்து பக்கத்துல நீங்க முடிய ரொம்ப ஷார்ட்டா கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா கழுத்துல இருந்து உச்சிக்கு போகும்போது முடியோட ஹைட் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூடிக்கிட்டே போகணும் அந்த லெவல்ல நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டு கட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த காது பக்கமா இருக்கிற முடிய ரொம்ப கவனமா வட்டணுங்க இந்த விஷயத்துல நான் நிறைய தப்பு பண்ணிருக்கேன் என்னடா நிறைய தப்பு பண்ணிருக்கேன் நிறைய தப்பு பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றதுனால நான் தான் பல வருஷமா குழந்தைங்களுக்கு ஹேர் கட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு தப்பா நினைச்சிடாதீங்க என்னோட பெரிய பையன் பிறந்த போது முதல் முடி எடுக்கும் போது அவன் ரொம்ப அழுகுதால அதுக்கப்புறம் அவனை நான் சலூனுக்கு கூட்டு போனதே கிடையாது அப் டு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் வரைக்கும் அவனுக்கு வீட்டுல நானே தான் எனக்கு தெரிஞ்ச முறையில ஹேர் கட் பண்ணி பண்ணி விடுவேன் அப்போ நான் என்ன தப்பு பண்ணேனா இந்த காதோரமா இருக்கு பாத்தீங்களா இத வந்து கிரிதான்னு சொல்லுவாங்க உண்மையான பேர் என்னன்னு எனக்கு தெரியல நான் அப்படிதான் சொல்லுவேன் இந்த முடிய வந்து 
ஹேர் கட் பண்ணும்போது நிறைய தடவை நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் என்னோட குட்டியா என்னோட குழந்தை ரொம்ப குட்டியா இருக்கும் போது ஹேர் கட் பண்ணிட்டு நான் வெளியே கூட்டிட்டு போகும்போது சில பேர் உங்க பையன் பாக்குறதுக்கு அப்படியே பொண்ணு மாதிரியே இருக்கான் பொண்ணு மாதிரியே இருக்கான்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னு எனக்கு புரியவே புரியாது என்னால கண்டே பிடிக்க முடியல அப்புறம் தான் நான் ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சு என்னோட பையனோட கிரிதாவை வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து நான் கட் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கறத பாய் பேபினா கண்டிப்பா அந்த கிரிதாவை வந்து ஈவனா ஈக்குவலா கொஞ்சமாவது இதே மாதிரி விட்டு ஹேர் கட் பண்ணணுங்க நீங்க பாட்டுக்கு மொத்தமா சீப்பிட்டு சீவி கிரிதா இல்லாம கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க பாய் பேபிஸ் பாக்குறதுக்கு கேர்ள் பேபி மாதிரி தான் இருப்பாங்க நெத்தியில நீங்க எப்படி ஃப்ரண்ட்ல சீவி பாத்தீங்கன்னா முடி வந்து நெத்தியில போர் ஹெட்ல வந்து விழும் அது ஐப்ரோ வரைக்கும் கூட விழும் ரொம்ப வளர்ந்துடுச்சுன்னா உங்க பசங்களுக்கு எந்த ஸ்டைல்ல நீங்க ஹேர் கோம் பண்ணுவீங்களோ அந்த ஸ்டைலுக்கு ஏத்த மாதிரி முடிய சீவி பார்த்துட்டு வெம்மேலிங்க முடிய இப்ப நான் கட் பண்ற மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கோங்க இந்த காது கிட்ட இருக்கிற முடியையும் முன்னாடி போர் கட்டுக்கு மேல இருக்கிற முடியையும் கம்மி பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டீங்கன்னா பாக்குறதுக்கு லுக்கா இருக்காது ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கும் சோ ஃப்ரண்ட்ல முடி நல்லா அதிகமா இருக்கிற மாதிரி தாங்க கண்டிப்பா விட்டு கவனமா வெட்டணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பேக் கழுத்து கிட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு லயன் மாதிரி சிசர் வச்சு ரொம்ப கவனமா வெட்டி விடுங்க நீங்க வெட்டி விட்டதுக்கு அப்புறமும் கழுத்துல ரொம்ப நைஸான முடிகள் நிறைய இருக்கும் அத ரேசர் வச்சு எடுத்து விட்டுறணும் முடி எந்த டைரக்ஷன்ல வளர்ந்துருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல சிவி பார்த்தா மட்டும்தான் எங்கெங்க அதிகமான உயரத்துல இருக்கு எங்கெங்க சரியா கட் பண்ணிருக்கோம் கட் பண்ணலங்கிறது உங்களுக்கு புரிய வரும் சோ எப்பவுமே நீங்க ஹேர் கட் பண்ணும்போது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல சிவி சிவி பார்த்து நீங்க கட் பண்ணுங்க அவ்வளவுதாங்க ரொம்ப சிம்பிள் நான் சொன்ன டிப்ஸ் ஒரு சில டிப்ஸ் நான் திருப்பி உங்களுக்கு ரிப்பீட் பண்றேன் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பேக் சைடு ஹெட்ல இருந்து தான் முடி கட் பண்றதுக்கு ஆரம்பிக்கணும் நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடியோட லென்த்தை ஷார்ட் பண்ணிக்க முடியுமோ அந்த வேலையை ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் பார்க்கும் போது நீங்க ஹேர் கட் பண்ணும்போது உங்களோட சீப்பை டவுன் டு அப்வேர்ட்ஸா நகட்டிக்கிட்டே தான் நீங்க ஹேர் கட் பண்ணணும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூணாவது டிப்ஸ் என்னன்னா காது கிட்ட அந்த கிரிதான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த முடிய ஒட்ட ட்ரிங்க் பண்ணிடாதீங்க பாக்குறதுக்கு கேர்ள் பேபி மாதிரி தெரியும் நாலாவது டிப்ஸ் என்னன்னா போர் ஹெட்ல விழுற முடியோட லென்த் நல்ல அதிகமா லென்த்தியா இருக்கிற மாதிரியே தான் நீங்க வெட்டணும் அத பின்னாடி மண்டையில எல்லாம் உச்சி மண்டையில எல்லாம் எப்படி ஷார்ட் பண்ணீங்களோ அதே அளவுக்கு போர் ஹெட்ல விழுற முடிய ஷார்ட் பண்ணிடக்கூடாது பிப்த் டிப்ஸ் கழுத்துல பின்னாடி நீங்க அந்த லைன் மாதிரி கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அது அவ்வளவு நீட்டா தெரியாது அந்த இடத்துல நீங்க ரேசர் வச்சு லைட்டா மெதுவா நீங்க எடுத்து விடணும் அப்படின்னாதான் பேக் சைட்ல அந்த கழுத்து கிட்ட பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா தெரியும் சிக்ஸ்த் டிப்ஸ் என்னன்னா காதுக்கு பேக் சைட்ல நீங்க முடிய கட் பண்ணும் போது குட்டி சிசர் இருந்தா அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்க அதுதான் வெட்டுறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அவ்வளவுதாங்க ஹேர் கட் பண்ணி முடிச்சாச்சு இதுக்கு மேல ஒரு பெரிய எந்த மேஜிக்குமே கிடையாது கிடையாது சோ நீங்க தைரியமா உங்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்க ஹேர் கட் பண்ணி விடலாம் நம்ம வீட்டுல ட்ரிம்மர் இல்லையேன்னு சொல்லி ரொம்ப அதிகமா முடி வளர்த்து உங்க குழந்தையோட அழகை கெடுத்துக்க வேணாம் சோ நீங்க உங்க வீட்டுல உங்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்களே ஹேர் கட் பண்ணி விடுங்க நீங்க தாராளமா உங்க மேல நம்பிக்கை வச்சு உங்க பசங்களுக்கு ஹேர் கட் பண்ணி விடுங்க ரிஸ்க் எடுத்து சலூனுக்கு போற வேலை எல்லாம் வச்சுக்கவே வச்சுக்காதீங்க நம்ம முன்ன பின்ன தப்பா வெட்டினா கூட வீட்டுல தான் குழந்தைங்களை கொஞ்ச நாளைக்கு வச்சிருக்க போறோன்றது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் பாருங்க என்னோட பசங்க ஹேர் கட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தாங்க ஹேர் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருந்தாங்கன்றத நான் சில இமேஜஸ்ல காட்டுறேன் பாருங்க இந்த கொரோனா லாக்டவுன் பீரியட்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட குழந்தைங்களுக்கு ஹேர் கட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு உறுதியா தெரியும் ஸ்கூல் இப்போ இல்லைன்னு இது வரைக்கும் அவங்க அந்த சைட்ல ஏதோ அந்த ஒரு லைன் மாதிரி எல்லாம் பசங்க கட் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஒரு ஸ்டைலா வந்து காதுகிட்ட இப்படி ரெண்டு கோடு போடுவாங்க மின்னல் மாதிரி எல்லாம் கோடு போடுவாங்க இல்லையா அந்த ஸ்டைல் வந்து என் பசங்களுக்கு இது வரைக்கும் வச்சதே கிடையாது எனக்கு அதெல்லாம் சுத்தமா பிடிக்காது ஆனா என்னோட பசங்க இந்த கொரோனா லாக்டவுன் பீரியட்ல ஆமா ஆமா வீட்டுல தானமா இருக்க அப்புறம் பிளீஸ் மா ஒரே ஒரு தடவை போட்டு விடுமான்னு சொன்னதுனால ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட்ல சிசர் வச்சு பண்ணேன் என்னோட செகண்ட் பையனுக்கு ரொம்ப அழகா வந்திருந்தது என்னோட பெரிய பையனுக்கு கொஞ்சமா சொதப்பிட்டேன் ஏன்னா அதிகமான முடிய அந்த இடத்துல விட்டுட்டேன் பட் ஆனா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அந்த டிசைன் அ